in a peeled potato. The potato will absorb the excess salt. watazamaji wetu wapendwa asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karibuni sana katika na saha kwa umma show ikiwa mpenda mtazamaji uh, leo ni siku mzuri sana uh, siku ambayo kwamba mawakili wawili wanakutana katika uh, show kama hii uh, kumbuka ndugu yako daktari Sheikh wakili Hassan Kenyomari host wako leo atakuwa na wakili mwenza uh, bwana Jafet Achutsi Munyendo Uh, huyu ni wakili katika OMC Advocates na leo atakuwa anatuzungumzia masala ya cancer awareness. Kwa hivyo ataangalia cancer lakini la muhimu atakuwa anaangalia namna gani ya kuweza kumitigate cancer issues kupitia mambo ya uwakili. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji uh, ndio mgeni ambao kama tunaye kwa siku ya leo na vile vile tuko na ndugu yetu mashuhuri sana uh, bwana Kiari Mwangi. Asante. Shukrani sana bwana Kiari Mwangi pendo maji unajua siku yote anatoka Fariji hata ukimwangalia ana ya mwenyewe utembea anakula Fariji analala Fariji na karibuni nao pia wakili atakuwa katika mawakili ambao kama atakuwa nasi hapa kila wakati kukiwa na mambo ya uwakili kwa hivyo ataungana na wale mawakili wetu wengine awe naye pia anakuja kutolea baadhi ya mambo yanayozidi na yanayozidi unga katika mambo ya sheria Um, mpendwa mtazamaji uh, si siku yangu bila shaka kama ninavyokuambia ni kazi ya wakili na wakili kwa sababu ni mara ya kwanza kuja hapa huwa ni kama mila yetu anayekuja hapa mara ya kwanza huwa anaruhusiwa kujieleza kwa anavyotaka yeye kwa sababu uh, mimi nikieleza nitawaambia wetu wewe watu huyu ni wakili wetu Ochutsi uh, J uh, Munyendo anatoka katika OMC Advocates ambao kwamba wanapatikana katika umeme compound suit uh, katika railways pale jijini Nairobi na karibuni wakili atakuwa anarudi maeneo ya kule hapa Hill Westlands kwa hivyo uh, kwa sasa yuko pale lakini ofisi yake asana kuitengeza tengeza kule hapa Hill Westlands lakini kufanya kazi ya rais kwa kama mimi na Kiari amekuja tao kidogo kutusaidia. Kwa hivyo wakili nani arbitrator lakini itakuwa ni vizuri wakili uelezwe watazamaji wewe ni nani vizuri ili angalau wakati tunazungumza wao wanakufuatilia. Na mpendwa watazamaji nakukumbusha kwa kuwa uh, tuko live katika uh, Facebook ya Alhuda TV na vile vile tuko live katika Facebook ya Hassan Omari na vile vile utatupata live katika Facebook ya Dr. Hassan Kinyomari na ukiingia katika Facebook yake leo ukiandika chu C C H U alafu space TSI utampata utakuta tuti wengi wengine wa china lakini utamwona picha yake basi utampata pale kwa hivyo na ukinyonya kwenye facebook ya fariji pia utatupata kwa hivyo mpendwa mtazamaji bila shaka keti hapa ili upate faida zinazoendelea karibu wakili shukrani sana daktari na wakili mwenza sa shukrani fariji kerie na shukrani sana kwa alhuda tv kwa huu muda ambao umenipatia anafurahia sana maana yake vijembe kidogo ambavyo warusha <laughs> na tu uh, sana na tunachemka chemka karibu kwa majina ni Ochutsi Jafet Munyendo uh, mimi ni wakili eh, wa mahakama ya juu kwa kimombo si usema advocate of the court of Kenya mm. lakini haikuzui kwenda katika chief magistrate court kadhi court mm. au supreme court mm. huo tu ni msemo uh, mimi pia mimi ni arbitrator na shughulikia masuala ya kujaribu kutatua uh, zogo nje ya mahakama manake wajua katiba ya Kenya inaruhusu uh, kutatua uhasama wowote ambao ni wa kisheria nje ya mahakama hmm. katiba yenyewe pia inatengeneza uh, ina, ndio inatengeneza mahakama na inaruhusu utatuzi wa maneno mengine nje ya mahakama so pia mimi ni arbitrator wa Chartered Institute of Arbitrators ya London na ya Kenya. E, nimehusika na masuala mengi ya kotini e, na pia e, uhasa ambao sana sana pia nimezidi nimewahi nime kuhusika kutatua ni masuala ya zogo katika michezo. Okay. Ya nimefanya mambo ya sports arbitration. Mm. 
nimekuwa katika kamati ya disciplinary the independent disciplinary and arbitral committee okay. ya football kenya federation mm -hmm. pia wakati hivi vile nazungumza eh, international martial arts mixed martial arts federation wameweza kunichukua mimi ndio muafrika peke yake ambayo nakaa katika hiyo komiti yao ya arbitration mm -hmm. ya yeah. na pia chess kenya disciplinary committee ni nakaa hapo mm -hmm. na tatua maneno ambayo ikiwa wachezaji wana kiuka e, kanuni mm -hmm. ambazo zimetengwa pale mm -hmm. na hivi shirikisho mashirikisho mm -hmm. liko pale na naangalia discipline yao pia mm -hmm. e, kando na hayo mahakamani kukiwa na shida yoyote mtu akikwekelea jambo lolote hawalo la uongo mm -hmm. mimi niko pale kukutetea mm -hmm. e, vijana wengi wa aswa wa waislamu ambao wanayekelewa ukivaa tu ili kofia, kofia. Mm -hmm. wewe watu wanaanza kukuwa na wewe ni terrorist mm -hmm. eh, kuna hiyo dhana potovu mm -hmm. kwa hawa majamani ma terrorist mm -hmm. na ilhali tuko na uh, wasomi wengi wazuri wa islamu na. katika jamii tunakaa pale mtaani mm -hmm. wa islamu mm -hmm. wa kristo mm -hmm. na pia wajua katiba ya Kenya inasema mtu they should be they should be there should be no discrimination mm -hmm. uh, discrimination on your sex health even religion yes. mm -hmm. so wale vijana ambao wamesumbuka mm -hmm. mambo ya criminal matters mm -hmm. nimehusika vema okay. sana nimefanya nayo mambo ya mashamba mm -hmm. eh, disputes on trade mm -hmm. na husika pale mm -hmm. na pia mimi ni mwanamchezo mm -hmm. nimecheza basketball wewe well. nimecheza basketball mm -hmm. nacheza mpira mm -hmm. eh, ukiingia katika nyanja za mipira nacheza mpira ya wazee lakini mm -hmm. eh, part of kutengeneza rules na legislations mimi niko Mm. na julikana hapo asante sana na mshukrani sana pendo msemaji bila shaka wamekutana wa kile ambao kwamba <coughs> almuradi ameshika kesi nyingi kwa sababu wajua mara nyingine watu wakimwona wakili fulani huyo ni constitutional lawyer au wakimwona fulani huyu uh, ni commercial lawyer wakimwona mwingine ni sheria lawyer kama mimi mimi sana naangalia mambo ya sheria sasa wakili umetaja nyanja nyingi ambazo kama unashughulika mm. mtazamaji anaweza kuwa katika sasa huyu atampata wapi ikiwa amesema yeye ni mtu wa mashamba ametaja mambo ya sports mm. ametaja mambo ya criminal litigation mm. sasa huyu ni mpate pande gani yani ikiwa wewe brand yako umeitengeza pande gani kama wakili ah uh, sikuizi dunia imeenda online mm. eh, niko kwenye facebook jina langu la utani na ni mawakili wenzangu ambao walinibatiza mm. ili, ili jina wamekazana wananiita chuti mm. manake jana nilikuwa katika mahakama mm. mwingine anasema eh, i appear for the plaintiff chuti appears for Judge akashtuka akamuuliza I'm not seeing a Chinese guy here. Ni ni kamwambia hapana majina yangu ni Otisi Mudeni. Majina yangu ni Otisi Mudeni. Sasa napatikana hapa railway z headquarters hapo ndio niko na ofisi na ukinintroduce uliniombea mema. Nisema waomba nitapatikana hapa hili. Bwana Kevin niambia una ofisi umeanza kule kutengeza baje hapo. Bana bana na juzi juzi tu chuta na nivuruga vuruga mtaa unajua pia tuvu ametajia spot ni amenishika roho mm. Ana, ananiambia sijui wewe tutaanza kutengeneza sijui barabara expressway sijui mm. hapa hila nikamwambia nikasema safi ndugu eh, <laughs> eh, sasa <coughs> eh, nambari yangu ya simu ni mm. eh, 0727 985840 nitawacha pia uh, email address yangu mm. ambayo unaweza patikana hapo mm. mimi simu nachukua yoyote mm. namba ya simu ni ile na shika yoyote wakati Asa. wote <coughs> unless niko mahakamani na sasa hizo kwa mwaka wa siasa wakili lazima ujipange. Sasa uanze kutaja hizi kesi za 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 campaigns hizi kesi za watu wakiangushwa. Kwa sababu tu yatanguka, wajua hao uzuri wa wanasiasa hakuna mtu ushindwa. Kwa hiyo tusema nilibiwa kula. Kwa hivyo jipange pande hiyo, jataja pande hiyo na tabia wengi wa wanasiasa labda tu nitaje. Eh. Ukikumbuka mwaka wa 2019-2020 kidogo kulikuwa na mshike mshike wakati kulikuwa kura za FKF zilifaa zifanyike na wajua mambo ya kura it's a constitutional right these are political rights in article 38 of the constitution so nilihusika pakubwa sana ku unlock hiyo the election debacle E, nilihusika sana mm. na naelewa mambo ya siasa mm. the political rights mm. e, naelewa vizuri sana hizo mm. disputes mm. e, si lazima kwanza jambo la kwanza pia wale ambao watakuwa nitafuta nitakuwa naelezea wakati mwingine before uende wakili yote mm. usikimbilie kwenda mahakamani e, katiba inaruhusu vile nimesema out of court e, settlements mm. so e, 
ukiangalia vyama vingi vyama vingi vina kanuni zao mm. na zinasema lazima utatue ndani in house so, lazima mjaribu kutatua mm. e, use internal dispute resolution mechanisms mm. so kabla ukimbia mahakamani mm. jaribu jaribu na nitafute nitakuchambulia hiyo katiba ah, ya sana chama kuna msamaji bila shaka ama wengi sana ifika wakati wa election zile election dispute huwa wanazifurahia sana kwa sababu wengi unaweza pata wakila pata 100 million kwa kesi moja 100 million na acha sawa maisha yake hiyo shida si aondoka hey, ama kipata tu mtani mtani hey. anapigwa milioni 5 KMC kameanguka mahali mm. anapigwa 5 million wakili mm. anakuwa sawa kwa hivyo watu wengi lazima wasome wakili wakili lakini leo tuingie katika mada yetu aswa ndio sasa tupate kuangalia vizuri leo tunazungumzia masala tunaangalia masala ya wakili football yes. yani mawakili na mchezo wajua watu wengi wamezoea mawakili ni watu wa kalamu saa zote watu wa kisikesi sasa anashangaa huyo wakili naye ataingia kucheza saa ngapi football lakini yote haya mawakili wanacheza kwa sababu ya kitunaitwa career uh, cancer awareness uh, conversation kwa sababu wakili wanapigania sana kuondosha kansa baina ya watu tuje tueleze wakili kwanza hii wakili football ni nini kwanza ndio mtu akisikia wakili football aelewe mawakili wanacheza walianza lini na wanaelekea wapi ndivyo asante sana kwa ile swali daktari uh, ujua kuna kuna msemo wa kiingereza wa kimombo ambao usema all play all work without play makes jack a dull boy. Sasa sisi bana tumezoea ni malumbano tu. Mm. Either unalumbana kupitia maandishi unafanya submissions mm. ama kotini. Mm. Na mental health ya mawakili wengi eh, kumekuwa na research ina breakdown. Okay. So sometimes hatuko that strong. Mm. Lakini eh, that's not even the point. Point ni kuwa wakati huu watu wengi wameenda kuzungumzia mambo ya covid. Na na tunasahau conversation ya kansa. No. Kansa ilikuwa tisho kitambo. Mm-hmm. E, kwa kwa usemi. Mm-hmm. Lakini tumejua mifuko v, jinsi zinaweza kuharibika. Mm-hmm. Najua mawakili wengi ambao wameadhirika pakubwa. Aidha wamepoteza wazazi, wafanyikazi wao, mm-hmm. wenyewe wamefariki, mm-hmm. uh, watoto wao. Mm-hmm. Sasa tumekaa na wenzangu tukaona mm-hmm. hapana. Wacha turudi tuzungumzie hili jambo la kansa. Okay. Na sasa kuzungumza mm. hatujaita kikao katika hoteli five star. Mm. Mm. Tumesema wacha tuanze na kupiga mpira. Mm. E, manake zile timu ambazo zitakuja mm. na mafans wao. Mm. By the way ma- mawakili ni good fans. Hiyo siku hata nakualika na nalika hata watazamaji. Manake e, kabla hata ni, ni, nipote kuna client mmoja alinipigia. Akaniambia wakili nyinyi mnapanga mambo ya mawakili peke yake. Mm. We are the ones who pay you. Okay. Mbona clans wasicheze hiyo siku? Atakuja mguu. Nikasema na nikapatia committee yangu nikawaambia wakasema wengine waje kama guest teams mm. because actually it's true they are the ones who foot our bills lakini, wakilipa. Lakini wakili basi mkifanya hivyo <laughs> itabidi mpate ku save na kuvet na kina nani? Kwa sababu kuna jamaa kesi yake mmeilalia sana asema huyo akili atanijua aletea yeah. matiwa ndani na ina mwacha akiwa kiburu. Kwa hivyo lazima wale wale wanataka kuingia kwa hiyo game yes. itabidi muanze kuvet ni nani? Mumjue tunafanya vile. Eh, yes. Unaweza kuwa pande ile kuna mtu ambaye kwamba labda wewe una kesi ya mada na mtu. Eh. Yaani mtu mlimtaki ya mada. Alafu mm. nakutana katika kiwanja. Ana kuswaga <laughs> mada kuswaga. <laughs> na eh, shukrani sana wakili yes. kwa hilo jambo. Daktari kuna jambo moja tu ambalo nilikuwa nimalizia. Mm. Sasa hiyo hiyo siku mm. tukipicheza mpira conversation the talk itaanza. Tutaanza kuzungumza. Tutafanya hiyo mambo ya awareness. Hiyo ni siku gani wakili? Tare tano. Okay. E, Jumamosi hii ambayo kuanzia saa mbili watu wakue pale lakini mechi zenyewe zaanza saa tatu na mechi ni wapi mechi ni hapo Strathmore Sports Complex okay, okay. ndio kwa hivyo tarehe tano mpira mtazamaji uh, Jumamosi na kuja kutoka saa mbili wewe elekea pale Strathmore kila mtu analikwa kila mtu analikwa okay. njoo uone yule wakili wako okay. njoo uone wakili wako kama <laughs> uwa natukana timu yako labda Arsenal ama Real Madrid Jiro. kama yeye uzungumza mbaya njoo muone kama anaweza piga mpira na shukrani sana kwa utumaji bila shaka Jumamosi hii <coughs> inaokuja itakuwa na mambo mengi sana baadhi ya mambo kama atakuwa ni haya ambayo kama amekwambia wakili kutakuwa na wakili football na ni muhimu uh, mtu yote kama ni wakili and pale sababu pia atakutana na mawakili wenzake wenzake it will be part of networking yes. mimi itabidi nimealikwa mahali lakini itabidi manije karibu alao kukutana na mawakili kama 10 20 uh, wenzangu karibu na ukiwakutana nao waambie ule ni wakili wa sheria wakumbukage kiwa kinao sheria matters wanatafuta mimi ana vile vile eh, siku hiyo Jumamosi kutakuwa na feeding program 
ya Peace League Africa wakishikia na Fariji Chance Publishers Kenya Institute of Foreign Languages and Professors watakuwa wanalisha watoto ambao kwamba wanaranda mitaani na familia maskini pale katika mtaa wa Kirinyaga Road kwa hivyo watakuwa wako pale hiyo tarehe tano na vile vile hiyo tarehe tano ndio utakuwa kuna launch ya Interfaith Newspaper pia ita launchiwa pale pale Kirinyaga Road siku hiyo mm. na vile vile kutakuwa kuna birthday kubwa sana ya jamaa mmoja mashuhuri itafanywa pale ili ya kila chakula na watu maskini kwa hivyo hii jumamosi mosi inaonekana iko na mambo mengi sana ya maana. Bwana Kiare mlitoana wapi? Ama yeye asere mwenyewe alingilianaje na mawakili ukiari Ama yeye pia ni wakili siku hizi. Wajua 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 hapa si mahakamani. Sasa wacha jizungumzie. Inshallah. Hata jitetee. Naam. Eh kwanza kabisa ni kushukuru chuti ndugu yangu kwa kuenda kufika hapa kwetu. So pale ametaja hizo kazi zake zote, kazi mzuri, arbitration, sasa pili passport hapo ndo linchika roho maana kuna jua so jua damu yangu wa sports yeah. so so alipokuja ile shughuli tulikuwa nayo hapa na ndugu rafiki yangu Sydney yeah. wakati wa ligi ndogo mhm ile cancer awareness yeah. sasa kutoka hapo hivyo ndugu yangu chuti akauliza sababu mimi nayo watu washabikia timu moja ya Kenya Premier League timu gani hiyo ati inaitwa Task FC okay Mhm. Mm hiyo mm -hmm. mm -hmm. tashabikia timu moja. Mm -hmm. Akasema sasa kiari ile shughuli tunafanya ile umefanya ligi ndogo. Mbona hata sisi mawakili mbona si tutoe ofisi? Mhm. Mm Sijui maana kila saa kwa kiniambia si kazi yetu ni tai. Hata mm -hmm. leo subiri tumevurugana na sema nataka kuvaa tai eh. Maana kwa kusikia wakili ndio kitu kwanza usafi tai. Vitabu kalamu mm -hmm. that's my mm -hmm. impression sasa mm -hmm. impression. Yeah. So so na mimi na, na, na mimi na wewe pia tulikuwa tumetembea safari kutoka last year mm -hmm. wakati tuli host ule director general wa National Cancer Institute. Yeah. Kumbuka kumbuka alikalia hii hot seat yetu na wewe. Well. Na yeye alipokuwa hapa akasema wako na changamoto ya kufikia stakeholders. Mm -hmm kutoka hapo tuli host na bwana daktari Makumi Naam. tumekuwa na pia amekalia hii kiti ya chuti leo na pia akatuambia ingekuwa ni bora sana kama Fariji mm -hmm. na Peace League Africa mm -hmm. kama tunaweza shikana tutafute different stakeholders That's true. so so hapo hivyo ndio tumeingiana na awesome. ya tatu ni ya mwisho mm -hmm. ni uh, kuzungumzia saratani mm -hmm. na wale wageni wote tumewalika hapa mm -hmm. akina juli matiba akina mageto wametuambia one message imekuwa constant that sports is the greatest mitigant mm -hmm. on non communicable diseases That's including task, yeah. including cancer mm -hmm. so ukijumuisha hayo yote na, na sasa tena ulete ile usporti kati yetu mm -hmm. unaona sasa inaingiana na wakili kubond mm -hmm. maana kevenye amesema mm -hmm. na vile pia unasema mm -hmm. hiyo si kulabda tu ile kucheza mpira mm -hmm. kuna watu wanazungumzia pale na badilisha na business cards sina kuna mtu uko na kesi zake hapa na pale amesikia oh, daktari Hassan atapitia kweli eh acha nikuje nimshike koko eh, nina hakika kuna watu wengi sasa hizi wanatizama television eh, na itakuwa ni wakati mwafaka kwao kwa kwenda pale pale safmo eh, wa muone wakili muone wakili. wakili wengine hata sasa sasa hivi kutafuta wakili pia ni ngumu eh, lakini pale itakuwa eh, very creative kama wao wenyewe eh, wataweka katebo fulani eh, kama wakili kuacha kadi zao kwa eh, fanya networking eh, hata hiyo kwanza leo tunazungumzia baadaye baada ya mipangilio ya hiyo mm. siku eh? mm. lakini sasa wakati wa saratani mm. wakati tunazungumza saratani mm. na sana sana from a legal point eh? yes. na one of the experiences tumekuwa nayo huku nje ni tatu ya kwanza insurance law mm -hmm. most people want to diagnose with a terminal illness mm -hmm. la kwanza ni insurance mm -hmm hai sasa ni kwa hapa hii sasa insurance nene nene NHF bima ni ni wakili anakuja kuzungumzia kule chinchini eh. angalau mtazamaji apate fikra eh, fikra mm. sasa hiyo ya, ya pili ni property law mm -hmm. oh mimi ni kiari hapa mimi ile kiari plaza pale juja mm. eh, sasa nitaachia nani nini mm -hmm. ya tatu ambayo sasa tatuzungumzia sana kwa kina mm -hmm. ni succession inasemanga intestate sio jua tested mimi ndio kiambia sasa jama kama mimi wapale jeri mtaani mimi kusema estate of care jeri estate sasa atapelezea kwa kina so so upande wa sports inambatana hivyo na tunasema kama tumeambiwa hapo mara mingi that sports is the greatest mitigant ya non communicable diseases including cancer mbona basi tusikue na kikao vinyo unasema which is informal which is in fun na hata sisi pia kama raia tufai kuona mawakili wetu kama wanatimishana mpira huko 
itakuwa ni vizuri ya gramu wakili wanekane <laughs> hey, na nitaomba sana pia olete wale wakili wengine pia waze waze unajua wa kurama wakili vijana olete wale waze hey. ama ata asekwa gulikipa ama ekwe laisman watu wa muone sita kutaja majina mawakili wakubwa na <laughs> kini muonekane pale <laughs> na yemi nitakuja angalau angalau watu wale pia wakili muislamu wakingia katika na wakili wengine <laughs> wakili itakuwa ni vizuri pia tuzumzie masala ya legal practice in Kenya kidogo mm. ueleze mambo ya legal practice in Kenya na uchanganya pia na emerging law firms nimesikia hiyo kitu ELF emerging law firms mm. uh, coordination mm. who are they kwa hivyo itakuwa nzuri uzumzie legal practice in Kenya mm. na uchanganye na emerging law firms ndio tujue hiyo emerging law firms ni nini hiyo okay mm. maybe unge expound to uh, the legal practice uh, probably in which perspective au tunizungumzie hivyo hivi <coughs> maybe maybe we look at uh, legal practice mm. uh, in relation to diseases Oh, okay. Yaani unajua kuna hawa lawyer sababu kwamba wana deal na mambo ya mambo ya watu wagonjwa wagonjwa mm-hmm. ambapo sasa mtu amekuwa mgonjwa unakuta juzi juzi watu wako wanalia tunataka NHIF ianze kuangazia pia hii kansa mm-hmm. uh, NHIF mtu akiwa na maradhi yani alimradi ukizungumzia legal practice na how it relates to maradhi kansa na mengineyo itakuwa ni vizuri zaidi kwanza hiyo mm-hmm. hata ni rahisi sana na mm-hmm. uh, The biggest problem in Kenya ni mambo na discrimination. No. Na kuna ule uoga. Wakati unapata ugonjwa, una, unaenda inabainika kwenye lab eti wewe uko na saratani. Mm-hmm. Wajua mshtuko wa kwanza, manake unaanza kufikiria pesa nitatoa wapi? Mm-hmm. E, na kama ni pesa nitatoa wapi au e, insurance itakubali itanikubalia kuni ni, ni kunitibu au kunisimamia. Mm-hmm. Sasa hapo ndio wakati mwingine hauendi tu kwa daktari unahitaji wakili mm-hmm. manake kama e, insurance inakataa mm-hmm. kukusimamia mm-hmm. E, unahitaji wakili ku enforce na ni very important ni jambo la muhimu sana nitaje hili uh, section uh, 27 na 20, section 27 na 24 mm-hmm. ya cancer prevention act mm-hmm. inasema mtu e, asiwe e, you should not be denied access to insurance and health services mm-hmm. simply because of your cancer situation okay. wewe wakati huu ambapo kama unatutazama wakati wewe inabainika kuwa uko na saratani mm-hmm. na uko na challenge eh, insurance imekataa kukusimamia au any health institution imekataa kukusimamia maana mm-hmm. wakumbuka ule wakati wa covid kila mm-hmm. mtu alikuwa anashughulika na covid, COVID wanasahau watu wa Eh, watu wa kansa HIV and AIDS, HIV and AIDS. Mm. sasa kama kulikuwa na you feel you are mishandled ama you are misdiagnosed mm. squeeze it kuna cases nyingi za, 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 za kuwa misdiagnosed mm-hmm. kama umekuwa misdiagnosed mm. umeanza umetumia takriban mamilioni pesa mingi mm-hmm. na inabainika leta baadaye kuwa haukuwa na kansa mm-hmm. bana unajua uko na legal recourse unaenda kushtaki Okay. Yeah, mm-hmm. unaenda kushtaki. Haya kuna mambo ya negligence. Mm-hmm. Wakati unatibiwa, kansa umepata kidonda. Mm-hmm. Haija haijaangaliwa haija haija vizuri. Mm-hmm. Madawa ambayo umepatiwa mm-hmm. haijakuwa si madawa nzuri. Mm-hmm. Kuna uko na recourse, negligence. Mm-hmm. Unaenda kushtaki ama uombe recourse. Mm-hmm. Yeah. sasa hapo ndio unahitaji wakili aje akusimamie ili we nawe uweze ku present kesi yako vizuri kabla ya mbele ya mahakama aidha mahakama au ile bodi ya bodi ya ma, madaktari mm-hmm. la tatu na la, la maybe kwa sababu ya muda mm-hmm. kuna madawa ambayo yanauzwa e, waweza ambiwa unajua wakati unaendea madawa daktari anakuandikia na prescribe madawa mm-hmm. the prescription mm-hmm. e, because of the cancer treatment ni expensive Unaweza kuwa desperate. Mm-hmm. Uende ununue madawa. Mtu akwambie ah bana kuna Kirinyaga Road kuna madawa chipa. Mm-hmm. Wajua sasa the <coughs> law enforcement, the <coughs> pharmacy and poisons board. Mm-hmm. Sisi kama mawakili inafaa pia tuanze kuangalia tukitembea tembea tujue is the enforcement proper. Okay. Na kama kuna e, kan, e, e, chemist mm-hmm. duka la dawa ambalo linauza madawa ambayo ni mbaya mm-hmm. atachipa e, prize mm-hmm. for cancer people. Mm-hmm kama for pharmacy and poisons board is it aware that it's operating sasa eh, he conversation we want to keep it going to the extent that watu wasiogope ukienda kumuona daktari mm. pia jaribu jaribu ukwe na wakili sisi si madaktari lakini sisi ni madaktari wa sheria mm. tunakusaidia <laughs> utembee mahali pema 
usije ukanyanyaswa you know ukiwa mgonjwa you are not supposed to be condemned it's not a condemnation to death yeah kuna watu ambao wamepona kuna watu ambao wamepona na pia eh, ni vema ni vizuri sana nikitaja kuwa eh, kama mawakili chama chetu cha Law Society of Kenya mm. sasa hii eh, the cancer conversation kutibiwa watu wanaenda kutibiwa nje nchi mm. it's very expensive hata mm. sisi mawakili wenyewe tunafanya harambe mm. eh, we ni wakili mm. unajua situation ya young advocates si nzuri zile bado watu wanajaribu ku pick up well. ya yeah, manake labda una eh, umeandikwa kwenye law firm mm. eh, mdosi biashara haijakuwa mzuri kwa sababu ya covid mm. na e, saratani inatibiwa vema nje sasa kama law society of kenya and this is a challenge to the lsk because the branch imeanzisha hii conversation the nairobi branch lsk inafaa ianze petition kwa serikali serikali ijenge cancer centers here in kenya mm. yes manake wakumbuka zile nyakati za kitambo LSK ya kitambo ya kina Ahmed Nasir Abdullahi wa kina Paul Muite wange petition sana serikali zile nyakati fanyeni hii fanyeni mm. so wakati huu tutakuwa na kura kura zetu ni tarehe kumi za LSK mm. kuna president uchaguzi, uchaguzi wa tare LSK ya, ya tarehe kumi ya machi mm. hiyo siku mm. tunataka wale presidential aspirants ambao watakuwa hapo mm. watuambie mm. role yao ya ku fight cancer ni nini because you can become the president utarudi watu ambao ni wagonjwa <laughs> na shukrani sana pana mtazamaji yeah. bila shaka <coughs> ni vizuri wakili ametukumbusha pia kuwa tarehe kumi ya machi kutakuwa na uchaguzi wa wale viongozi wa law society of Kenya uh, katika nchi yetu ya Kenya lakini atatuza baadaye uchaguzi utakuwa wapi na vile vile mpenzi msemaji wakili ashakwambia kwa kuokiwa mgonjwa wewe unapokuwa na hospitali siku zote unafaa kujua haki zako na ujue sheria inasemaje kuhusu ugonjwa wako na vile unafaa kutibiwa na ikiwa wewe utakuwa una matatizo basi unafaa kufanya kama inavyosema Qur'an al-Karim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waulizeni wenye ujuzi kama mji kwa hivyo masala ya sheria yote mpenzi msemaji unataka kusaidika tafuta wakili fulani awe ni wakili wako wa kuweza kukusaidia na kuna kitu wanaitaga retainers mawakili ukiwa unampatia wakili retainer kwa hivyo na kwa siku zote yeye ni kama wakili wako na hilo jambo muhimu sana sababu utakuwa usumuki kila wakati kutaka wakili pale tunasemaji bila shaka tunaenda mapumziko mafupi katika mapumziko kama haya tunakuomba uchukue kalamu na karatasi na uweze kukumbuka kwa kwa tupigia simu hapa katika Alhuda TV ili tupate kusaidiana kwa mengi ambayo kwamba yanajiri katika mjadala kama huu wa siku ya leo kwa hivyo tunaenda mapumziko mafupi usibanduke endelea kutazama na ukumbuke tuko live katika Facebook ya Alhuda TV na tuko live katika Facebook ya Sonomari na tumetag leo uh, Facebook ya Chutsi na vile vile Fariji na vile vile mtazamaji Facebook ya Kenya Institute of Foreign Languages and Professors na vile vile International Jam of Languages and and Prof. Sadius Osibanduke. Sabal Her, mpenzi mtazamaji wa Alhuda TV, wenye kunena wa menena, siku njema huonekana asubuhi na kila asubuhi hapa ndani ya Alhuda TV tuna utamu ambao tunakuandalia. Mnawahamasisha watu wengi <laughs> mandhari tumekuandalia na mazuri tunakupakulia kila asubuhi Jumatatu hadi Alhamisi na kuwaeleza umuhimu wa kuwa mzuri katika maisha Afya ni neema kubwa kutoka kwake Mwenyezi Mungu na afya ndio utajiri mkubwa kwetu sote. Hivyo basi ungana nami kila Jumanne ili upate fursa ya kufahamu mengi kuhusu afya njema na kama ujuavyo you are what you eat sitakosa kukufahamisha mengi kuhusu lishe bora. Safi kabisa wale wa fitness hatuwaachi nyuma. Kila siku ya Jumanne ungana nami papa hapa Alhuda TV kuletea mazoezi kwa pale pale nyumbani kwako mwanamke ndo uti wa mgongo katika jamii na mwanamke mmoja kifaulu basi jamii nzima imefaulu ndio maana kila Jumatano nitawajibika kukuwezesha wewe hivyo basi kwa pamoja tuwezeshane na kila siku ya Alhamis ndana nami katika dini na maadili tutakuletea mashehe tofauti tofauti Vipi Samira? Ah hapo baadaye tutaingia jikoni kukuletea mapishi kila siku ya Alhamisi kuanzia saa tatu mpaka saa nne hapa ndani ya Alhuda TV. Ungana nao timu kubwa Madina Eid, Ali Salim, Shuaib Ali, Samira Galoro na Nur Said. Alhuda TV. Mwongozo kwa umma.
If you happen to oversold a pot of soup, just drop in a peeled potato. The potato will absorb the excess salt. watazamaji wetu wapendwa asalamu alaykum wa rahmatullahi taala barakatuh karibu sana kuzidi kutegea na saha kwa umma kumbuka mpendwa watazamaji mimi host wako daktari Sheikh Wakili Hassan Kenyo Mari na ukipenda unaweza kuita dr HK eh, niko na wakili mwenzangu hapa katika studio uh, wakili Ochutsi J Munyendo wakili ambaye kama anatambulika sana katika masala ya arbitration nchini Kenya na vile vile anatambulika sana katika kesi tatu kubwa sana kesi za michezo ukiwa na matatizo ya michezo na vile vile kesi za criminal ukitaka pia anakusaidia na vile vile kesi ambazo kama ni jendro pia anazishughulikia sana mpendwa um, msamaji bila shaka mazungumzo yetu ya leo yalikuwa ni kuhusu uh, cancer awareness na pia tumezungumzia vipi mawakili wanaangazia swala hili kwa njia ya kuj usisha katika michezo. Na tukirudi hapa mpendwa msamaji na kubusha utupigie simu hapa katika nasaa kwa umma kwa nambari ambazo kama unaziona katika uh, screen yetu uh, 0770322993 ama kwa kimombo 0703 39943 uh, hizo namba nambari ambazo kwamba unaweza kutupigia simu hapa tupate kuzungumzia na moja kwa moja. Wakili tukingoja simu za watazamaji ndivyo. Tukependa kuna neno ton tunalisikia sana mtaani siku hizi. Mm. Tunasikia emerging law firms coordination. Mm. Yes. Nini hiki tu? Emerging law firms mm. ni timu tu ya mawakili young advocates mm. au wadogo ambao wameanza mm. wanaibuka mm. eh wana mm. Sasa ndio tukakuja pamoja tukaanza kujiconsole kwanza tunajiuliza mm -hmm. eh hii practice tutatoboa mm -hmm. eh jamaa eh, mimi sijapata kazi lakini nimefungua kiosk changu mm -hmm. naanzia hapa ofisi mm -hmm. sasa ndio tukatengeneza mm -hmm. tukaja tukajiita emerging law firms okay. na sasa vile tuna emerge ndio pia sisi wenyewe ndio tukakuja na hii conversation kuhusu kansa. Mm. Ya yeah, manake kansa unajua haibagui, haichukui mzee wakili ambaye ni mzee au ambaye ana emerge. Mm. Sasa si tukasema kwa sababu wale wengine hawataki kuzungumzia mm. au may, maybe wanazungumzia mambo mengine, mm. wacha sisi kama timu ya emerging law firms tuanzishe hii mambo, hii conversation through sports. Okay. Yes. Asante sana. Uh, na katika jambo lingine ambalo tutataka kuzungumzia uh, wakili, tungependa sana tuzungumzie mambo ya wakili kabisa. Kwanza tungependa tujue nyinyi fariji na we wakili mnaingilia na vipi na muslim community kwanza tuanze hapo pia tukitoka hapo tuingie katika masala sasa ya cancer and legal issues lakini tuanze how do you deal with muslim community fariji na wakili eh, wacha kwanza nianzie hapo kwanza kabisa ni ile to appreciate that uh, the muslim as a community mm -hmm. is a constituency by itself mm -hmm. na so far hakujakuwa na a very concerted effort ya ku hold that as a constituency by itself. Mm. Wajua tunasema anga tunaenda kuzungumzia watu mm -hmm. ama tunaenda ama tukienda sili tunazungumza na watu fulani. Mm -hmm. But now pia chutsi ndugu yangu akaniambia mbona tusije tukakuwa na attention ya muslim community as a, as a sheria zao mm -hmm. na issues zao. Mm -hmm. Maana pia wana shughuli zao na wana issues true. zao. That's true. So na njia moja tuliona ni wacha tarehe tano mm -hmm. tuanze na mpira wa mawakili wa Nairobi mm. LSK Nairobi branch mm. lakini chuti na kanyambia hii itakuwa baseline mbona tukimaliza hapa tusiende Mombasa okay no LSK Mombasa branch ndio mbona labda ile experience tutakuwa nazo hapa mm. zile tutakuwa nazo hapa na, na viongozi kama daktari kama HK hapa hivi na, na nini mm. na ile mfuko yake ile akando ni mpore mm. atupatie kitu kidogo mm -hmm. twende tufanye <laughs> the same si ama garisa mm -hmm. or is for that matter mm -hmm. so up even your conversation ya yeah? ya sports na kueneza hiyo cancer conversation and number three, ukitazama eh, kuna kitu chuse alisema nowadays watu you don't get them katika boardroom mm -hmm. zile nyakati za powerpoint na kuweka watu pamoja kwa zungumzia ilisha mm -hmm. squeeze pia una una change mm -hmm. 
Nipenda eh, kuna jina ananifundisha nitu kuimaji. Mhm. Sasa mm. hao watu unawapata wapi? Mm -hmm. Unawapata kwa sports. Okay. You know, katika that environment mm. ndio labda unawazungumzia. Ya tatu ya tatu na mwisho ni ile shughuli yetu mimi na wewe mm. ya peace consortium mm -hmm. ya peace league africa na fariji. Mm -hmm. Katika hivyo vikao. Mm -hmm. Ambapo sasa pia tutavuta ndugu chutsi. Mhm. Hapo hivyo mimi ni legal officer wa fariji. Ndiyo, by the way, hindi unamalizia nao. Ndiyo, amekua, for the last one and a half years, hindi amekua legal officer wa Fariji. Zile makontrakti za Fariji, zile za michezo. You know, because when you're talking to minors, they need parental consent, they need those documentation. Hundu giangu na amekua kinishowulikia. Na mbono uja muelezea kusu National Peace Consortium? Tuko hapo. Angalau awe sasa ni wakili wa consortium mashirika kama 20 pamoja. Kwanza kabisa. Kwa wakili mwenza hako. Kwanza kabisa. Mm. Kumbuka tuko na ndugu yetu Chance Publishers. Mm -hmm. Imagine. Tumezi anaitwa Imagine Young Lawyer. That's true. Lewis Waithaka. Dio. Sasa sisi kwetu kama National Peace Consortium. Mm. Eh, ile mine tuko. Mm. Ni kwanza kutengeneza eh, Lewis Waithaka. Mm. Akue endi watamvuta mkono. Asante. Kama wakili Imagine. Asante. Tumalizia pale kwa muslim. Mm. Na niseme. E conversation at Taretano. Taretano, it's just the start. Manake, tulisema, we need to start somewhere. Na Nairobi branch, LSK, nabe kwe ni platform ya kwanzia. Najua, ye yuko na, I think there are two Muslim communities in Mombasa, like umejunga seven aside, but then, since of distance na nini, ni better tupange mikakati ya kuenda huko, sasa, e safari ya kuenda huko, LSK Mombasa, labda, Ndiyo sasa atazindikisho na National Peace Consortium. Atazindikisho na nisi mtu mmoja. Atazindikisho na watu kama ishirini. Asante. Asante. <coughs> eh, kabla hata wakili ujazumuza usiano wenu na, na Muslim community, tungependa kukuuliza katika hiu chaguza mokamba unakuja karibuni. Mm. Kuna kiti napigania wewe? Hapana, <laughs> hamna kiti yote ah, mbayo ah, napigania. Ah, 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 ah. <laughs> Yaani yaani kuna yaani kura zote hizi mtaja paka hapa alafu wako tunapigania wewe mimi Sheikh Sheikh mimi nakungoja wewe usimame ndio ndakunga mkono unataka nisimame nini mimi wewe vile naona unaweza kuwa Nairobi representative asante shukrani sana na zamaji bila shaka tutakuja huko wakati tushapata tushakalia mtihani tuingie katika sasa kuwa advocate of the high court tutaingia huko bila shaka angalau kupatikane muislamu chairman wa Nairobi ka Nairobi na ikiwezekana pia baadaye kupatikane muislamu LSK Kenya nzima kwani kuna shida gani hamna tatizo wakili uhusiano wako na waislamu muslim community ama practice yako na muslim community umefanya kazi gani na muslim community ama umeserve nini katika muslim community nimefanya mambo mengi nimeshughulikia uh, vijana ambao wame watu serikali katika dhana potovu au askari si serikali yote mm. wamekuwa kifikiria kuwa uh, hao wame ni hao ni terrorists mm. magaidi, magaidi. Mm. na jambo la pili uh, nime usika katika kesi nyingi pale Garissa mm -hmm. nimefanya katika kampuni moja ambayo tulikuwa tunatetea na biashara mm -hmm pale in, ambao pia ina include uh, kuna hizi basi ambazo zinaenda Garissa naitwaje mm -hmm. kuna basi nitakumbuka nitakumbuka jina mm -hmm. ilo jina mm -hmm. pia uh, nimefanya consultancy na mambo wale refugees rights zao ambao ni wa Kiislamu mm -hmm. eh, na jambo ambalo lilinipendeza sana mimi ni Mkristo mm -hmm. jambo ambalo lilinipendeza kuwa kuna upendo fulani ambao waislamu wanao the muslim community mm -hmm na pia wanakaribisha sana watu wa kutoka nje hawaangalii ni dini gani maanake wakati wa kazi so ndo nikasema uh, hawa ndugu zetu wacha pia tu reach out kwao kwa sababu wamekuwa victims of discrimination mm -hmm. na the legal fraternity pia tunaweza fanya kazi na the victims kumbuka tumekuwa na truth justice and reconciliation commission report yeah part of the discussion should be on how we are mitigating uh, some of the past things ambazo serikali haikuweza kushughulikia vema na the muslim community being one of those affected ni vema pia to reach out so that tuonekane we are willing to work uh, with them lakini haimaanishi kuwa the christian community tutaachana nao okay. hapana asante Yeah. wakili tuje sasa katika masala ya cancer and legal issues. Mm -hmm. 
e, ndio katika huu mjadala sasa wakati tunangoja simu za wasikilizaji na vile vile nitakuwa naangalia Facebook yetu tuone nani wametuzungumzia tuangazie masala ya cancer and legal issues na naona katika mazungumzo yetu kabla ya kuja hapa ulikuwa umezungumzia masala ya property law ukazungumzia insurance law ukazungumzia masala ya succession law na vile vile mambo ya medical kwa hivyo wewe mwenyewe ndio utajua utapeleka mjadala huo namna gani mm. alafu kama kuna maswali ya watazamaji nitakuwa nakueleza mimi mm. so la muhimu sana e, saratani ilikuwa wakati ilikuja au wakati ilibuka kama ugonjwa e, iliweza kushtua sana serikali nyingi duniani ili affect big economies in the world na ikawa mjadala ukatokea kuwa there must be prevention and cure so uh, serikali nyingi duniani zikaanza kujaribu kutengeneza formula au sheria ambayo itaza, ita, itaweza kuzuia au kupata eh, kufanya research ya madawa ya kutibu kansa sasa mum nchini Kenya tuko na Cancer Prevention and Control Act na hiyo sheria ina establish the National uh, Cancer Institute uh, section 4 ina establish hiyo the National Cancer Institute mm -hmm. na iko na kazi nyingi sana sasa hiyo kazi ambazo the National Cancer Institute inafanya ndio inafaa uh, uh, sisi tujaribu ku create awareness wajua watu wengi mimi najua hata marafiki zangu wengine wa wakili ambao hawajui kuna hiyo National Cancer Institute hawajui na ningependa kutaja tu vitu vipenge nne au tatu. Kipenge cha kwanza ni section 24 of the Cancer Prevention and Control Act ambayo inazungumzia non discrimination. Section 26 Section 24 Section 24 mm. au kipenge cha 24 mm. non discrimination. Mm. Kipenge 26 kinazungumzia uh, exclusion from credit and insurance services section 27 mm. denial of access to employment opportunities hizo hizo tatu mm. labda nigusie tu mm. eh, kwa employment hapa leo wakati ina mwenzetu labda anakuja anakuambia hey, doc mimi niko na kansa amekuambia kisiri mm -hmm. Wewe bana wakati unapiga gumzo na mwenzako pale mkingoja show unamwambia eh hey, ndugu yangu umejua Kenya inaendelea huyu nani ya kuna kansa mm -hmm. na niliambia imefika stage 4 na yeye ndio producer huyu jamaa vile unaona ataweza the next 3 months hata mm -hmm. it will be very expensive so tumtoe hiyo discrimination okay. na wakati mtu anatolea anatafutia tu kijisababu mm -hmm. na anatafutua anafutwa kazini mm -hmm. sasa kama jambo kama hilo linaweza tokea mm -hmm. kisheria yule ambaye anatolewa kazini kwa sababu imejulikana kuwa kona kansa mm -hmm. inafaa shtaki apate haki yake okay. nikikuja kwa section 26 mm -hmm. wewe umekuwa e, mwekezaji mm -hmm. tuseme sitaki kutaja jina yote ya sako mm -hmm. tuseme chuti sako mm -hmm. ama OMC sako mm -hmm. Alafu e, umeambia wakati unaenda kuchukua mkopo ulikuwa na e, una, unafanya biashara au mjengo mm. unaambia pale garanta mmoja bana mimi niko na kansa na nilikuwa nataka kufanya top up au direkta mmoja anakuja anajua ulimuita harambe ya kansa mm. ya kutafuta vile unaenda kutibi wengi mm. na unaenda unaomba mkopo majamaa wanasema hapana huyu mtu ambaye ako na kansa hatuwezi mpatia mkopo atakufa mm. si unajua kuna hiyo thought huyu anaenda kukufa huko <laughs> stage 3 atuachie atuachie mzigo eh atakachia mzigo huyu mm. pay that loan mm. unanyimwa mkopo hiyo ni wrong that is wrong okay sheria inasema kuwa you should not be denied any credit mm -hmm. na pia inasema kuwa kansa e, nini insurance mm. medical insurance haifai unyimwe section 27 of the cancer prevention act mm. he uh, access Hiyo yeah, section 20 hiyo ilikuwa section 26 section 27 ni access to employment opportunities. Eti sasa bana umepita interview alafu unaambiwa unafosiwa mm. wewe uende ufanye hii test ya kansa ya kujua mtu ako na kansa wewe inaitwaje kwa kimombo? Screening. Screening. Mm. Eh. Yeah. Screening. Sheria ina, inakataza. Okay. Yeah, kabla uwe employed ama uko admitted anywhere. Mm. Uh, maybe watu wanalala kwa hoteli. Mm -hmm. Eti ufanyiwe kwanza screening mm -hmm. sheria inazuia 
So for employers ambao wamekuwa wakifanyia watu ati unafanyiwa screening kwanza mm. na ikijulikana ikibainika kuwa wewe uko na kansa unanyimwa employment opportunity mm. that is wrong. Kwa hivyo kwa wakili mm. inalosikia ukiambia watazamaji <coughs> ni kwa kuwa mtu yote anapokwenda kufanya kazi mahali ndivyo mara nyingi sana hizi screening kwanza za HIV and AIDS cancer hafai kufanyiwa bila your consent ni wrong without your consent kufanyiwa ajulikane ana kansa akinyimo hiyo kazi anaenda kwenda anaweza anda kwenda 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 kutini kushtaki vizuri sana okay aje kwa wapi aje kwa shida ni watu kuanzia pale kwa kuanzia ndio watu ushindi wataanzia wapi ndio sasa tumesema tunawalika njooni tucheze mpira mm-hmm. si lazima ikuwe ni mimi wakili mm-hmm. kuna mawakili wengi sana watakuwa pale Dio. zungumza chukua mm-hmm. namba mm-hmm. Eh, kama ni yule ambaye umependa ndevu zake vile zinakaa kama zangu Dio. chukua namba yake <laughs> chukua namba yake <laughs> anza kwa na wewe ulizungumzia mambo ya retainer mm. eh hiyo mwenyewe atakubaliana mm. kuna wale ambao wanafanya hizi vitu for free no, pro bono no, eh, pro bono no, kuna watu wanafanya pro bono manake anything to do with the health matters mm. inawagusa sana manake kuna wale ambao wamepoteza wazazi wao because hawakuwa na mtu wa kuwasimamia mm. chukua namba ya mtu zungumza naye anzie hapo kama utapata <coughs> njoo kwangu wakili <coughs> hapa utakuwa umesaidia watazamaji wengi sana kwa sababu kuna watu wengi wako mitaani Mm. Unajua mimi na Kiarie huwa tunatembea sana katika hizi jela mm. prisons. Mm. Mm. Wiki iliyopita nimeweza kutembelea uh, kamiti, nimeweza kutembelea hii uh, langata women. Mm. Nilikuwa nimealikwa ni PS uh, mheshimiwa Safina Tsungu Kwekwe tukawa na pale. Uh, juzi nimealikwa pia Machako Women Prison ni mm. ustadha Sofia Abdullah Rashid amekuwa masaini mwalimu pale wakiwa na ustadha Halima mm. nikaenda kuona wale wafungwa nikaona wakiwa na watoto wao mm. sasa unakuta wengi katika watu tumewakutana kule ndani mm. wanakwambia ikiwa wengi kwa na akili nisingefungwa nani kweli mtu akikueleza unaona huyu kitu kilimfanya afungwe jela ni kukosa tu akili unaweza kwa nini ukutafuta wakili mtu anakwambia mawakili wako ghali sana Hebu toa hiyo fikra kwa akili ya watu wakili tafadhali. Ndio mtu ajue hata ukiona kwa akili fulani akikwambia yuko ghali unaweza kwenda wapi upate wakili wa pro bono. Please, sababu watu wengi wanaumia. E, kuna kuna hizi NGOs mm. kama kituo cha sheria. Mm. E, kuna Katiba Institute. Kuna kuna NGOs ambazo huwa zinajitolea zinapatia na representations mm. na kuna pia National Legal Aid Center National Legal Aid Center mm. tafadhali kama kuna mtu yote wa jamii yako relative yako mtoto wako baba yako ndugu yako da, au mtu yote yule au mama ambaye unahisi kuwa uh, angepata wakili angepata haki mm-hmm. e, ni ni vema jaribu ku reach out mm-hmm. kwa National Legal Aid au kituo cha sheria mm-hmm. hiyo ni koshua mm-hmm. na pia kuna mawakili ambao wanaweza kurifa mm-hmm. unajua ukisema mtu alisema ningekuwa na wakili ningeshinda hiki kesi mm-hmm. mimi nataka ni kuamini mm-hmm. kwa sababu e, wajua katiba inasema nini article 49 kila mtu ambaye anashtakiwa mm. ako na right to presumption of innocence mm. na pia kila mtu ambaye ameshtakiwa ako na right to fair hearing right to fair hearing includes right to legal representation mm-hmm. ukiwa na legal representer atahakikisha umepata right to fair hearing umesikizwa mm. vizuri mm. na wewe ataondoa hiyo dhana kuwa wewe vile umeshtakiwa ama kuna madai yote ambayo inafanyiwa dhidi yako mm-hmm. wewe uko guilty. Mm-hmm. So ni vema kuwa jaribu ku reach out. Lakini pia mawakili ambao wananiangalia, mm-hmm. bana watu wakija kwenu e, kama hutaweza kufanya hiyo kesi, refer it to the National Legal Aid Center okay. au hizi NGOs ambazo huwa zinafanya hizi kesi mm-hmm. kwa free. Manake ziko. Sitaki kuwa muongo, mm-hmm. kuna NGOs ambazo zinasaidia sana watu ambao wajiwezi mm-hmm. lakini pia najua NGOs zinahitaji pesa mm-hmm. so maybe ziko underfunded mm-hmm. yeah but just try to refer them mm-hmm. badala kuwafungia wenzetu eh, njia <coughs> mlango waweza mfungie leo na ashinde jackpot bana kwa hitaji kununua shamba <laughs> nani atamfanyia hiyo convince <laughs> na shukrani shukrani sana mpendwa mtazamaji <coughs>
naona wakili wetu amekwambia ikiwa wewe una kesi inakukwama kooni na umekosa wakili wa kukusaidia wakili anakuambia hebu kwenda tafuta kituo cha sheria kiko wapi ikiwa kituo cha sheria kitakuwa kiko mbali na wewe uende uulize katiba institute iko wapi ikiwa katiba institute imeambiwa iko mbali basi uende utafute national uh, legal aid center na utaweza kusaidika mpena mtazamaji na kumbuka mpena mtazamaji eh, kwa zaidi ya miaka mingi sana nimeweza kuambia uislamu pia mbao kwamba wana matizo ya kiwakili wanaweza pia kuwasiliana na daktari uh, Hassan Kenyomari akusaidia lakini mara nyingi sana pia ataweza kupatia mwelekeo ama kukurifa mahali na uh, bila shaka tangu tuanze shughuli hii zaidi ya miaka mitatu sasa tumesaidia zaidi watu elfu tano kuweza kusaidika kwa matatizo mengi kwa hivyo uh, wakili kuna bwana hapa katika facebook yetu anajiita Aftin Aftin anasema yuko kule uh, Said uh, pande za utawala asema wao wako na kesi ya shamba wamekuwa na wakili lakini huyu wakili amekuwa ni kama anawazungusha. Zaidi ya miaka mitano wako na wakili wa shamba, saa zingine wanapatiwa mpaka salmon kotini, wakili hawaambi. Anawaambia kama leo asubuhi mnatakana kotini. Anakuuliza wanaweza kufanyaje ili wapate kusaidia na kubadilisha wakili. Wao wanasema wanataka kubadilisha wakili. Mtu badilishaje wakili kesi kiwa ndani ya koti? Uh, ni rahisi sana kubadilisha wakili wako. Uh, ingawa unajua tumesikia upande mmoja no. <laughs> wacha 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 tu tuamini kile ambacho anasema because ni, ni mpenzi mtazamaji no. na tunashukuru kwa hilo swali mm. uh, ukitaka kubadilisha wakili utenda kwa wakili mwingine uh, umpatie instructions alafu atafile kitu ambayo inaitwa notice of change of advocates mm. and then atafile huyo uh, kama anwanasumbuliwa sana namba yangu ya simu itaachwa hapa mm. anaweza nipigia nitafute aje pale Railways, mm. manake bada tujenda hapa hili. Bada utafika hapa hili. Bada utafika hapa hili. <laughs> aje pale, aje pale, <laughs> alafu nione njia uh, nitakaweweza kumusaidia. Na, wakili pia una mbwana anajita uh, Utikas Mwereri, anakusalimia sana. Vile vile sana. Yusuf M. Hussein, anakusalimia sana. Lewis Motugi, uh, Jamal Bahati Mosioki, wote wako ndani ya mtandao na Mr. Wafula Wanyonya mkama ni mwandishi wa vitabu hasa kitabu cha Kiswahili hatua kwa hatua anakusalimu sana na vile vile hatuwezi kukosa kutaja wanafunzi na uh, wafanyikazi wa Kenya Institute of Foreign Languages and Professors ambao kwamba wa kila wakati wanasaa kwa uma wa wanakaa wako na hall moja ambao wanakaa na wanafunzi wao na kila client na screen zao zinaonyesha Huda TV anasema wamefaidika sana kwa siku ya leo uh, Rihana Lisangate na vile vile Mr. Regan Kayongo kutoka International Jamii of Languages and from studies pia nao wanashukuru sana kwa uh, show kama hii uh, lakini uh, swali ambalo kama nitaweza sitaweza kulikosa um, uh, wakili wengi wamesema uregelee nambari yako wengi wameomba kwa hivyo kama ni wengi wameomba hatinabudi kukuomba ili tupate kuingia katika kipindi cha mwisho cha kufunga kipindi kwa siku ya leo nambari yangu wapenzi wa tazamaji au wasikilizaji mm. ni 0727985 40 niko na namba ya Airtel naam namba ya Airtel ni 0786201704 asante yeah wakili hebu tu ana saa yako ya mwisho kwa siku ya leo alafu misakiari tufunge kipindi kwa siku ya leo uh, shukran sana kwanza mm. kwa kuweza kunipatia eh, opportunity mm. ya kuzungumza mm. na wasikilizaji wenu mm. Um, langu tu ni kuwa ningependa kuwasihi msiogope mawakili jaribuni kutafuta ili mpate haki kwa lile ambalo linawasumbua asante na hii e, tarehe 5 nawalika njoni mshuhudie e, mechi ambayo itakuwa manake tunaanzisha mazungumzo kuhusu ugonjwa wa saratani shukrani sana ndivyo bwana kiali na saha yako na, yangu ni haraka sana na kwa kujibu watu wawili watatu juma hii tarehe tano Jumamosi pia tutakuwa na wanawake mm -hmm. wa mawakili. Okay. Nimeona maswali mbili tatu naulizwa. Okay. Mm -hmm. Je, Kiari, hii tunasema brutal kweli hakuna wanawake mawakili. Mm -hmm. So unataka kwanza kuambia tumawakaribisha mm -hmm. teams zitakuwa na kumi, mm -hmm. tena itakuwa na wanaume nane mm -hmm. wanawake wawili kwa team. Ya mwisho kabisa ni kuhimiza. Mm -hmm. Sports. Mm -hmm. Sports sports ikuwe ni nini yetu ya kawaida mm. tumeambiwa 30 tuliambiwa 30 minutes a day yes. mara tatu kwa wiki Dio. 
Asante kwa haya. Namshukuru sana kuna msemaji bila shaka tuwakushukuru kwa kuweza kutazamana saa kwa show. Tuwamshukuru sana wakili uh, Tutsi kwa kuwa nasi kutoka OMC Advocates na vile vile bwana Kiari Mwangi. Na wewe mtazamaji tuwakuacha tukikwambia wakili wanakuambia usiogope mawakili. Mawakili ni binadamu, mawakili watakusaidia na ikiwa wakili umeweka ndoto yake akawa hakukusaidia basi uweze kutafuta uh, usaidizi mwingine. Kumbuka mtazamaji na saa kwa na, kuj na kujilia kila Jumatatu hadi Alhamisi saa sita hadi saa dhuri na ukumbuke tupatane Jumamosi saa nane pale Kirinyaga Road tukilisha watoto ambao kwamba hawajiwezi. Mungu akubariki na uzidi kutazama na saa kwa na uzidi kutegea Aluda TV na Mungu akubariki. Tutakuwa nayo tena kesho hapa hapa inshallah.